السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو بڑا ہی انفارمیشن والا ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ غیر مسلموں نے یہ کہا کہ آپ جو اپنے ویڈیو میں یہ بھرم پھیلا رہے ہیں کہ این آر سی سے اور سی اے سے نقصان ہوگا تو یہ آپ غلط بات بتا رہے ہیں بہت سارے غیر مسلموں کے کامنٹس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان لوگوں نے اس طریقے کی باتیں کہی ہیں کہ مولانا اس سے کسی کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے یہ ودیشی لوگوں کے لیے ہے لیکن آج میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ودیشی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس سے عام جو مسلمان ہیں یا دلت بھائی ہے یا جو سکھ ہے جو مائنورٹیز کے لوگ ان کو بھی برابر کا نقصان ہوگا میں انشاءاللہ اس بات کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں دیکھیے آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ رام لیلا گراؤنڈ سے نریندر مودی بیان کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے اسپیچ میں یہ کہا کہ ہندوستان کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی ڈیٹینشن سینٹر نہیں ہے اور انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ مطلب ایک فلمی انداز میں انہوں نے یہ جوک مارا یا تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہندوستان کے اندر کون سی جگہ کہاں ہے ان کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں ان کو گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں ہے یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالکل مہا جھوٹ اور سفید جھوٹ بول رہے تھے اور میں ان کے بھکتوں کے لیے کہتا ہوں کہ شاید وہ سفید جھوٹ بول رہے تھے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی پردھان منتری بن جائے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ ہمارے ہندوستان میں ڈیٹینشن سینٹر ہے کہ نہیں ہے تو جب یہ ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی تو اسم کے ثناء اللہ کون ہے سنا اللہ میں انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں کون ہے سنا اللہ یہ آرمی کے ریٹرڈ آفیسر ہے ان کے بارے بتاؤں گا جب یہ بیان سن رہے تھے اسپیچ سن رہے تھے تو ان کو ہنسی آ رہی تھی اور وہ ہنس کر کہہ رہے تھے واہ مودی جی واہ یعنی ہم یہاں ڈیٹینشن سینٹر میں سزا کاٹ کے بھی آ گئے ہم لوگ کافی دن تک وہاں اندر پڑے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے کہ یہاں پر کوئی سینٹر ہی نہیں ہے تو میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا رہا ہوں دیکھیے دا ہندو کے مطابق جو پیپر ہے دا ہندو کے مطابق ایک اور بزرگ راحت علی بھی پی ایم مودی کا بیان سن کر ہنس پڑے اخبار کے مطابق انہوں نے بھاشن سن کر کہا پی ایم صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ واسطہ میں نرک نرک ہے یعنی یہ جہنم ہے ڈیٹینشن سینٹر ہے ہی نہیں اس کے علاوہ بتا رہے کہ گوہاٹی کے سیوا نربت سینا ادھیکاری محمد ثناء اللہ نے ربیوار کو نئی دلی کے رام لیلا میدان میں پردھان منتری نریندر مودی کے دوارا دیے گئے بھاشن پر طنز کسا ہے دا ہندو کی رپورٹ کے مطابق جب پی ایم مودی رام لیلا میدان سے چلا چلا کر لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیش میں کسی بھی مسلم کو ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں بھیجا جا رہا ہے نہ ہی بھارت میں کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہے تب ثناء اللہ مسکرا رہے تھے پی ایم نریندر مودی کی اس ٹپڑی پر ریٹائرڈ آرمی آفیسر نے اپنا درد بیان کیا ہے ثناء اللہ نے پی ایم کی اس بات پر اپنا درد بیان کرتے ہوئے کہا کہ کہ تو وہ جگہ کون سی تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے گیارہ دن گزارے ہیں بھیانت گزارے ہیں کارگل یدھ میں شامل رہے سینا کے پورب ادھیکاری محمد ثناء اللہ کو اسی سال مئی مہینے میں ودیشی گھوشت کا ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا گیا تھا کچھ دن بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا انہیں وہاں بھیجے جانے پر میڈیا میں بھی سرکار کی کافی آلوچنا ہوئی تھی ان کے پریوار نے اس فیصلے کے خلاف گوہاٹی ہائی کورٹ میں یاچکا داخل کی تھی اسی طرح ایک بزرگ مہیلا کو بھی ودیشی گھوشت کر کے ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا گیا تھا انہوں نے کافی لمبے سمے تک کہ وہاں پر اندر رہے اور اس کے بعد ان کو باہر نکالا گیا یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے وہ تھوڑے بہت پیسے والے تھے مقدمہ لڑے اور جیت گئے اور باہر آ گئے اگر کوئی غریب ہوگا تو وہ کیسے باہر آئے گا ذرا سوچیے دا ہندو کے مطابق ایک اور بزرگ راحت علی بھی پی ایم مودی کا بیان سن کر ہنس پڑے اخبار کے مطابق انہوں نے بھاشن سن کر کہا پی ایم صحیح کہہ رہے ہیں یہ واسطہ میں نرک ہے ڈیٹینشن سینٹر نہیں ہے راحت کو تیرہ مئی کو گوہاٹی اچھ نیالے نے بھارتی گھوشت کرنے کے بعد رہا کر دیا تیرہ اکتوبر کو تیز پور ڈیٹینشن سینٹر میں دو سال بتانے کے بعد سوستھے سمبندھی جٹلاوتوں سے مرنے والے دلال پول کے پریوار نے کہا کہ ایسے کیندر اس دیش میں نہیں ہیں ایسا بول کر ان کی مرتیوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان کے تین بیٹوں میں سے ایک نے کہا اگر کوئی ڈیٹینشن سینٹر نہیں ہے تو میرے پتا کو ویدیشی گھوشت کیے جانے کے بعد انہیں وہاں بھیجا بھی نہیں گیا ہوگا ایسے میں سرکار کو انہیں واپس زندہ کر دینا چاہیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ڈیٹینشن سینٹر میں مر بھی گئے اور ادھر نریندر مودی صاحب کہہ رہے کہ ادھر کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہے ہی نہیں مطلب وہ مرنے والوں کا بھی اپمان کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے اتنا بڑا جھوٹ پھیلا رہے ہیں جس کو یہ ہندوستان کبھی معاف نہیں کرے گا نریندر مودی جی اتنا زیادہ جھوٹ بولو گے تو آپ کو یہ لوگ کس طریقے سے برداشت کریں گے رویوار کو دیے گئے بھاشن میں پی ایم نے کہا تھا کہ اس دیش میں این آر سی پر جھوٹ چلایا جا رہا ہے یہ کانگریس کے زمانے میں بنا تھا تب سوئے تھے کیا ہم نے تو بنایا ہے نہیں سنسد میں آیا ہی نہیں نہ کیبنٹ میں آیا ہے نہ اس سے کوئی نیم فائدے بنے ہیں ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے میں نے پہلے بتایا اسی سطر میں آپ کو زمین مکان کا ادھیکار دے رہے ہیں تو دوسرا قانون آپ کو نکال
आप लोगों का एनआरसी का कोई प्लान नहीं है आपने कोई इरादा नहीं किया तो फिर आपका जो मोटा भाई है जो गृह मंत्री है वो हर जगह क्यों जाकर चिल्ला रहा है कभी वो बंगाल में आकर चिल्लाता है कभी झारखंड में आकर चिल्लाता है कि हम एन लाएंगे एन लाएंगे तो असल में मसला ये है या तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल इनको पता ही नहीं है कि एन है क्या सी है क्या या फिर ये लोग जो है जान करके हिंदुस्तान की पूरी आवाम को लाइन में खड़ा कर देना चाहते हैं जितने भी भारतवासी हैं मेरी इस बात को गौर से सुने कि ये जो एन का प्रोग्राम बनाया जा रहा है ये असल में नोटबंदी टू है हर बंदे को लाइन में लगना पड़ेगा और अपनी नागरिकता साबित करनी होगी ज़रा सोचें जब असम के अंदर सात साल लग गए एन को पूरा करने के लिए सिर्फ वहाँ पर तीन करोड़ की आबादी है तो सोचें हिंदुस्तान में एक करोड़ की आबादी है यहाँ पर जब सब लोग लाइन में लगेंगे तो क्या हाल हमारे देश का होगा इन तमाम चीज़ों का अच्छी तरीके से याद रखें ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि ये पूरे हमारा जो संविधान है उसके खिलाफ है लिहाजा इसके खिलाफ जहाँ तक हो सके आवाज़ उठाएं और इसको बंद करने की कोशिश करें हमें किसी को भी अपनी नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है और नरेंद्र मोदी ने जो है उन लोगों का अपमान किया है जो लोग डिटेंशन सेंटर में जाकर मर गए इंतकाल हो गए उन तमाम का ये अपमान है लिहाजा उनको चाहिए कि वो ऐसी बातें दोबारा ना करें अगले वीडियो फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफि असल वरम्ह वर्का